اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق دعوه الم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاقبة للمؤمنين والمتقين والحمد لله رب العالمين آج هجري برشر ذي القادة ماشر بوشش تريك অর্থাৎ আগামী জুমা আমরা জিলকদ মাসের মধ্যে পাব না আগামী জুমাটা হবে জিলহজ মাসের ভেতরে কোরআনুল করিমে ত্রিশ নম্বর পাড়ার একটা সুরা সুরতুল ফজর এই সুরতুল ফজরের দ্বিতীয় আয়তে আল্লাহ তালা দশ রাতের কসম খেয়েছেন ওয়ালাইয়া আলিন আসর দশ রাতের কসম করে বলছি আল্লাহ তালা কোনো কথার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কসম করার দরকার নেই আল্লাহ বলেছেন এটাই বান্দার কাছে কোনো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট এরপর সেই আল্লাহ যখন কোনো বিষয়ের কসম খেয়ে কোনো কথা বলেন তার মানে বোঝা যায় এর গুরুত্ব অনেক বেশি তো আল্লাহ তালা যেই জিনিসের কসম খান সেই জিনিসের কত গুরুত্ব হতে পারে এটা আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠাও সম্ভব না তো আল্লাহ তালা দশ রাতের কসম খাচ্ছেন তো এই দশ রাত কোন দশ রাত অধিকাংশ মুফাসিরের মত হচ্ছে এটা হচ্ছে জিলহজ মাসের প্রথম দশ রাত এক হাদিসের মধ্যে আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন মামিন আইয়ামিন আল আমাল সাল হফি হিন্নাহাব্বু ইল্লাহ মিন হাদিহিল আইয়ামিল আশর বছরের মধ্যে যত দিন আছে এর মধ্যে এই দশ দিনের তুলনায় আল্লাহর কাছে অন্য কোনো দিনের আমল বেশি প্রিয় না তার মানে এই দশ দিনে যে আমল করা হবে এটা আল্লাহ তালার কাছে সারা বছরের অন্য সকল দিনের চেয়ে বেশি প্রিয় সাহাবিরা জিজ্ঞেস করল হুজুর সারা বছরে তো অনেক রকম আমল হয় ওয়াল জিহাদ ইয়া রসুল আল্লাহ বছরের অন্যান্য দিনে এই দশ দিন বাদে অন্যান্য দিনে কেউ যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করে জিহাদের সব তো অনেক বেশি সেটাও কি দশ দিনের আমলের চেয়ে উত্তম হবে না রসুল বললেন লা ওয়াল জিহাদ ফি সাবির না আল্লাহর পথের জিহাদ এই দশ দিনের আমলের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বা অধিক সম্মানিত হবে না তার মানে সমান হতে পারে কিন্তু এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে না তার মানে একজন মুজাহিদ যদি এই দশ দিনে জিহাদ করে আর একজন এই দশ দিন ছাড়া অন্য সময়ে জিহাদ করে এই দুইজনের আমল এর মর্যাদা কখনোই সমান হবে না তার মানে এই দশ দিন আমাদের জন্য একটা স্পেশাল অফার আমরা যারা দুর্বল আমরা তো সবাই দুর্বল বাস্তবতা এটাই অতীতের উন্মতের তুলনায় আমাদের হায়াত কম আমাদের শক্তি কম সামর্থ্য কম সব দিক থেকে আমরা দুর্বল আমরা নিরীহ আল্লাহ তালা আমাদের এই দুর্বলতা কাটানোর কিছু সুযোগ দিয়ে দিয়েছেন কিছু পূর্ণময় দিবস দিয়েছেন কিছু রজনী দিয়েছেন যে বান্দা এ ধরনের এক একটা দিনে বা এক একটা রাতে আমল করে কখনো হাজার রাতের সমান সব লাভ করে ফেলে তো এই জন্য এই দশ দিন আমাদের সামনে আসছে উনত্রিশ বা তিরিশ এটা তো চাঁদের উপর নির্ভরশীল এখন থেকে চার দিন পর বা পাঁচ দিন পর জিলহজ মাস শুরু হবে তো এই জিলহজ মাস শুরু হওয়ার পর থেকে প্রথম দশ দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ এখানে আমল খাস করে দেওয়া হয় নিজে বিশেষভাবে আমলই করতে হবে যত আমল বান্ধা করতে পারে কেউ যদি রোজা রাখে আলহামদুলিল্লাহ কেউ যদি বেশি বেশি নামাজ দেয় করে আলহামদুলিল্লাহ কেউ যদি কোরআন তেলাওয়াত করে আলহামদুলিল্লাহ কেউ যদি ইলমের পঠন এবং পাঠনে লিপ্ত থাকে আলহামদুলিল্লাহ যত আমল করতে পারে অর্থাৎ এটা একটা গানি মাত একটা স্পেশাল সুযোগ এই সুযোগটাকে যত বেশি কাজে লাগাবো সেটাই আমার পরকালের জন্য এবং ইহকালের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর বলে বিবেচিত হবে বিশেষভাবে আমরা সকলেই গুনাহের সাগরের ভেতরে ডুবে আছি আমাদের গুনাহ আল্লাহ তালার কাছ থেকে মাফ করানোর জন্য অন্যতম একটা সুযোগ হল এই দশ দিন তবে এই দশ দিনে আল্লাহ তালা বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষকে ক্ষমা করবেন না তারা যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করে তারা যদি সিয়াম টিয়াম যত ধরনের আমল আছে তাও করে তারপর বিশেষ একটা শর্ত পাওয়া না গেলে আল্লাহ তালা কোনো অবস্থায় তাদেরকে ক্ষমা করবেন না তারা কারা আজ ইনশাআল্লাহ সেই সম্পর্কে আমাদের আলোচনা হবে 
খুদবার মধ্যে আমি সুরাতুল বাকারার 165 নম্বর আয়াতে শেষাংশ তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সেই শ্রেণীর কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন সংক্ষেপে পরিচয় হলো সেই শ্রেণী হলো যারা জালেম যারা জুলুম করে জুলুম এর বাংলা প্রতিশব্দ অন্যায় অবিচার অন্যের হক নষ্ট করা ব্যাপক একটা শব্দ যার মধ্যে অনেক কিছুই শামিল যেমন বিদায় হজরে ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন আলা ইন্না দিমাআকুম ওয়া আমওয়ালাকুম ওয়া আরাদাকুম আলাইকুম হারাম হে মুসলমানরা তোমরা শোনো তোমাদের পরস্পরের রক্ত তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান এই তিন জিনিস সকলের উপর হারাম তা হুরমাতি ইয়াউমিকুম হাযা ফি বালাদিকুম হাযা ফি শাহরিকুম হাযা যেভাবে এই মাস অর্থাৎ জিলহজ মাসের মধ্যে এই শহর অর্থাৎ মক্কা শহরের মধ্যে এই দিন অর্থাৎ আরাফার দিনের যে মর্যাদা যে সম্মান একই ভাবে একজন মুসলমানের উপর আরেকজন মুসলমানের প্রাণ রক্ত সম্পদ সম্মান এই বিষয়গুলো একই ভাবে সম্মানিত তো এখন কোন মানুষ যদি অপরের রক্তপাত করে সে তার উপর জুলুম করলো কেউ যদি অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করে সে তার উপর জুলুম করলো কেউ যদি অপরের সম্মান হানি করে সেও তার উপর জুলুম করলো তো যেই ব্যক্তি জুলুম করে তো জুলুম করার দ্বারা বান্দার হক নষ্ট হয় আর বান্দার হক নষ্ট হলে মূল নীতি হলো যতদিন পর্যন্ত সে বান্দার কাছ থেকে ক্ষমা না নেবে আল্লাহ তাআলাও তাকে ক্ষমা করবেন না যদি দুনিয়াতে ক্ষমা নেয় তো ঠিক আছে যদি না নেয় কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বাধ্যতামূলকভাবে ক্ষমা নেওয়ার ব্যবস্থা করাবেন আর যদি ক্ষমা স্বাভাবিকভাবে সে না করে স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে না করে তাহলে আমল দিয়ে অথবা তার গুনাহ নিজের কাঁধে বহন করে তারপর ক্ষমা নিতে হবে কিন্তু কোন অবস্থায় এই বান্দার হক নষ্ট করার গুনাহ আল্লাহ তাআলা এমনি এমনি ক্ষমা করে দেবেন না অপর দিকে একজন মানুষ যদি কুফরিও করে শিরকিও করে কবিরা গুনাহও করে কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে সে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে তো আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট জানাচ্ছেন কুল ইয়া ইবাদিয়াল লাযিনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম হে আমার ওই সমস্ত বান্দারা যারা নিজেদের উপর অনেক জুলুম করে ফেলেছো অনেক গুনাহ করে ফেলেছো লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ আল্লাহর রহমত থেকে निराश হয়ো না ইন্নাল্লাহ ইয়াগফিরুদ যুনুবা জামিআ আরে তোমার গুনাহ যত বেশি হোক না কেন আল্লাহ তোমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন তোমার গুনাহ যদি শিরক হয় আল্লাহ তাও ক্ষমা করে দেবেন যদি কবিরা গুনাহ হয় তাও ক্ষমা করে দেবেন কিন্তু একটা গুনাহের ব্যাপারে আল্লাহ জানাচ্ছেন যে না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি মানুষের কাছ থেকে ক্ষমা না নেবে যার হক নষ্ট করেছে তার কাছ থেকে ক্ষমা না নেবে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না এমন কি পশু পাখি তাদের জন্য তো জান্নাত নেই জাহান্নাম নেই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা শেষ পর্যায়ে বলবেন কোন তুরাবা সবাই মাটি হয়ে যাও তখন সকলে মাটি হয়ে যাবে কিন্তু জুলুমের শাস্তি আল্লাহ তাদের থেকে আদায় করবেন দুনিয়ার মধ্যে একটা সিংওয়ালা গরু যদি সিংহীন গরুকে তার সিং দ্বারা আঘাত করে কিয়ামতের দিন যেই গরুটার সিং ছিল না যে মাজলুম ছিল আল্লাহ তার সিং এর ব্যবস্থা করে দেবেন আর সে জালেম গরুকে আঘাত করে তার প্রতিশোধ নিয়ে নেবে প্রতিশোধ নেওয়ার আগে আল্লাহ তাদেরকে মাটিও বানাবেন না তাহলে এই 10 দিন আমাদের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা নেওয়ার বড় একটা সুযোগ কিন্তু এক প্রকার গুনাহের ক্ষমা শুধু আল্লাহর থেকে নিলে হবে না আল্লাহর থেকে নেওয়ার আগে বান্দার থেকে নিতে হবে যদি বান্দার থেকে নেই আল্লাহ ক্ষমা করবেন যদি না নেই আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তো সূরাতুল বাকারার 165 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ওয়ালাউ ইয়ারাল লাযিনা যালামু ইজ ইয়ারাউনাল আযাব আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ ওয়া আন্নাল্লাহা শাদীদুল আযাব যারা জালেম যারা অন্যায়ভাবে মানুষের উপর অবিচার করে মানুষের হক নষ্ট করে তারা দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আযাব দেখে যদি এই কথা উপলব্ধি করে নিত যে সকল শক্তির মালিক হচ্ছেন আল্লাহ আমার শক্তি অসীম আমার শক্তি ক্ষুদ্র আমার শক্তি একসময় নিঃশেষ হয়ে যাবে আল্লাহর শক্তির সঙ্গে এর কোনো তুলনাই হয় না তো দুনিয়ার সাধারণ সাধারণ শক্তি দেখেই যদি এই বাস্তবতা তার উপলব্ধি করে নিত কতই না ভালো হতো ওয়ান্নাল্লাহ শাদীদুল আযাব তারা দুনিয়ায় বসেই যদি এই কথা বুঝে ফেলত যে আল্লাহ তাআলা সুকঠিন শাস্তি দাতা তাহলে তো কিয়ামতের সেই কঠিন আযাব থেকে তারা বেঁচে যেত অন্য এক আয়াত সূরা কাহাফের 59 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ওয়াতিলকাল কুরআ আহলাকনাহুম লাম্মা যালামু এই জনপদগুলো যখন মানুষের উপর জুলুম করেছিল 
তারা তো ক্ষমতার পেছনে পড়ে অন্ধ হয়ে গিয়ে মানুষের উপর জুলুম করেছিল তা আল্লাহ বলেন তাদের জুলুমের কারণে দুনিয়াতে আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি তার মানে এখান থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তালা স্বাভাবিক রীতি হলো আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিনকে বলেছেন ইয়াউমুদ দিন বিচার দিবস আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আর রহমান রহিম এরপরে তৃতীয় আয়াত মালিক ইয়াউমিদ দিন আল্লাহ হচ্ছেন বিচার দিবসের মালিক তো কেয়ামতের দিনের নামই হচ্ছে বিচার দিবস তার মানে আসল বিচার হবে কোথায় কেয়ামতে কিন্তু কিছু কিছু গুনা এমন আছে যে গুনাহের কিছু শাস্তি আল্লাহ তালা দুনিয়াতেই দিয়ে দেন যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জুলুম ব্যাদবি এই শব্দের সঙ্গে তো আমরা সবাই পরিচিত ব্যাদবিও কিন্তু এক প্রকার জুলুম বাবার সম্মান হানি করেছে মায়ের সম্মান হানি করেছে শিক্ষকের সম্মান হানি করেছে পরিভাষায় তো এটাকেই আমরা ব্যাদবি বলি তো সম্মান হানি করা আগে আমরা আলোচনা করে এসেছি এটা জুলুমের একটা প্রকার তার মানে ব্যাদবিও হচ্ছে জুলুম তো কিছু কিছু পাপের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেই দিয়ে দেন পুরোটা দেন না সামান্য দেন কেন দেন যেন বান্দা এই সামান্য শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করেই আল্লাহ তালার দিকে ফিরে আসে এবং তব করে ভালো হয়ে যায় আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেন जुलूम कर देखो तरह घर बाड़ी गो विध्वस्त हो पड़े आज কোথায় সেই সামুদ জাতি আদ জাতি লুত আলহ ইসলামের জাতি কোথায় সেই ফেরাউনের জাতি একসময় যাদের দম্ভে সারা দুনিয়া কেঁপে উঠত সেই মানুষগুলো কোথায় তারাও হারিয়ে গেছে তাদের সঙ্গে তাদের জুলুমগুলো হারিয়ে গিয়েছে ইতিহাস তো ইয়াজিদকে স্মরণ করে না ইতিহাস তো হুসাইনকে স্মরণ করে জালেম তার ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে গিয়ে বাস্তবতাকে ভুলে যায় সে ভাবে যেটা দেখছি সেটাই সবকিছু কিন্তু সে জানে না যে পরকালে তো চির লাঞ্ছনা আছে দুনিয়ার বুকেই তো দুদিন পর আল্লাহ তালা আমার নামটাকেও লাঞ্ছিত করে দিল আল্লাহ তালা সুরে সোয়ার দুইশো সাতাত্তর নম্বর আয়াতে বলেন জালেমরা জুলুম তো করছো জুলুমের মধ্যে পরে তো অন্ধ হয়ে আছো শীঘ্রই জানতে পারবে তোমাদের পরিণতি কি হয় আর তোমাদের আবাসস্থল কোথায় হয় সুরতুল ফাতির তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতে বলেন তোমরাও কি তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি গ্রহণ করার অপেক্ষায় আছো তাদের সঙ্গে আল্লাহ যে আচরণ করেছিলেন ফেরাউনের সঙ্গে নমরুদের সঙ্গে হামানের সঙ্গে আবু জাহালদের সঙ্গে আল্লাহ যে আচরণ করেছেন তুমি কি সেই আচরণ পাওয়ার অপেক্ষায় আছো আরে শোনো আল্লাহর রীতির মধ্যে আল্লাহর আইনের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে না আল্লাহ জালিমের সঙ্গে অতীতেও যে আচরণ করেছেন বর্তমানেও সে আচরণ করবেন ভবিষ্যতে একে আচরণ করবেন কারণ আল্লাহর নিয়মের মধ্যে আল্লাহর বিধানের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না সুরায় আনামের একুশ নম্বর আয়াতে বলেন ইন্নাহুলিমুন জালেমরা সামান্য সময়ের জন্য সফলতার মুখ দেখতে পারে কিন্তু স্থায়ী সফলতা কখনোই তাদের নসিব অর্জিত হয় না তো এ ধরনের আয়াতের সংখ্যা অসংখ্য এবং অগণিত যে আয়াতগুলোতে আল্লাহ তালা জালেমদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন একইভাবে রসল উল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম তার অসংখ্য হাদিসের মধ্যেও জুলুমের ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে গিয়েছেন খুদবার মধ্যে আমি সৈ বোখারির একটা হাদিস পাঠ করেছি হাদিস নম্বর হলো দুই হাজার চারশো আটচল্লিশ সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রদি আল্লাহ আনহুম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম যখন মোহাদ রদি আল্লাহ আনহুকে ইয়ামানের গভর্নর বানিয়ে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে পাঠান সে সময় তাকে কিছু কথা বলেছিলেন যেমন একটা কথা বলেছিলেন যে হে মোহাজ আমার ধারণা হচ্ছে এই বছরের পর তুমি আর আমাকে দেখতে পারবে না হয়তো সেদিন খুব শীঘ্রই আসবে যখন তুমি আমার এই মসজিদ আর আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এ কথা শুনে মোহাদ রদি আল্লাহ আনহু কেঁদে ফেললেন কান্না শুরু করে দিলেন তো সেই সময় রসুল তাকে বিশেষ কিছু নসিহাত করেছিলেন 
এর মধ্যে একটা নসিহত ছিল ইত্যাকিদাওয়াতালমজলুম সেই বুখারির হাদিস এটাকে তো দুর্বল বলার সুযোগ নেই 2448 নম্বর হাদিস ইত্যাকিদাওয়াতালমজলুম হে মুআজ মজলুমের বদদুয়াকে খুব ভয় করবে ফাইন্নাহা লাইসা বাইনাহা ওয়া বাইনাল্লাহি হিজাব মজলুমের বদদুয়ার মধ্যে আর আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না এই দোয়া ফেরেশতারাও নিয়ে যায় না এই দোয়া বিভিন্ন ধাপ হয়ে বিভিন্ন প্রসেসিং হয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছে না আরে মজলুমের দোয়া করতে দেরি হয় সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে সেই দোয়া পৌঁছে যায় আর তারগীব ও তারহীব এবং সুনানে দারা কুতনির মধ্যে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে কুতসি বয়ান করছেন যে আল্লাহ বলছেন ওয়া ইজ্জতি আমি আমার ইজ্জতের কসম করে বলছি जिम्मेदारणित من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو بشيء جبك تي أبر رپور كنا ظلم كرت شتار شمن هاني كرت أطب أن كنا پكار ظلم كرت رسول اخاني بشج بحب شمن هاني رپور فوكس كرلن جي بشج بحب اتاك مانوش گروب تو دائنا أن نير شمن تارك چه پانتا بحتر موتو مونه حو كخون پیچھونه شمن هاني كره جتا كامرا غيبت بولي كخون شمن شمن هاني كره جتا كامرا اپمان بولي কখনো তার নামে অপবাদ রটনা করে যেটাকে আরবিতে বুহতান বলা হয় তো আল্লাহ তালা সবগুলোর কথাই কোরআনে উল্লেখ করেছেন যেমন ত্রিশ নম্বর পাড়ার সুরায় হুমাজা নাম সবাই শোনার কথা সুরায় হুমাজার প্রথম আয়াতে বলেন ওয়াইলি কুল্লি হুমাজাতি লুমাজা ধ্বংস দুই শ্রেণীর মানুষের জন্য এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে তারা যারা কোনো মুসলমান ভাইয়ের সামনে এসে তাকে অপমান করে আর এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে তারা যারা কোনো মুসলমান ভাইয়ের অজ্ঞাত সারে তার পেছনে তার সম্মান হানি করে অনেকে ভাবে পেছনে করলে গিবত হয় সামনে করলে মনে হয় কিছু হয় না এটা স্বাভাবিক সামনে যা ইচ্ছা বলা যায় কিন্তু স্পষ্ট বলা হচ্ছে যে সামনে অপমান করে যে পেছনে অপমান করে ওয়াই লুন তাদের জন্য আছে ধ্বংস এই ওয়াই লুন আর আল্লাহ দিয়ে রাখেন অনেক সময় অনেকে আফসোস করে হুজুর ইসলাম যদি সত্যই হয় মুসলমানরাই যদি দুনিয়ার বুকে হক হয় তাহলে সারা দুনিয়ায় যে মুসলমানদের উপর এত জুলুম হয় আল্লাহ তালা কি পারেন না জালেমদেরকে ধ্বংস করে দিতে আল্লাহ তালা যদি চান তিনি তো কখনো আবাবিল পাঠিয়ে জালেমকে ধ্বংস করে দেন আল্লাহ যদি চান কখনো নীল নদের মধ্যে ঢুবিয়ে ধ্বংস করে দেন আল্লাহ যদি চান তাহলে আসমান থেকে প্রস্তরাঘাত করে ধ্বংস করে দেন আল্লাহ যদি চান জিব্রিলকে পাঠিয়ে জিব্রিলের চিৎকার দিয়ে সবার কলিজা ফাটিয়ে ধ্বংস করে দেন আল্লাহ তো সবই পারেন তারপর আল্লাহ জালেমদেরকে কেন ধ্বংস করছেন না তার প্রিয় প্রিয় বান্দারা জুলুমের শিকার হচ্ছে তার মসজিদগুলো তার ঘরগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে তার কিতাব কোরআন মাজিদকে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তারপর আল্লাহ কেন তাদের উপর আজাব পাঠাচ্ছেন না এর জবাব এই হাদিসে আছে परिणति की जुलूमारो बाड़िए देख तला दिखे फिरत आदिसर मध्य आज बंदा जख कबीरा गुना कर বান্দার ভেতর থেকে ইমান বের হয়ে যায় হাদিসে ভাষ্য হচ্ছে এরকম একজন ব্যভিচারী এমন অবস্থায় ব্যভিচার করে না যে ভেতরে ইমান থাকে একজন চোর এমন অবস্থায় চুরি করে না যে ভেতরে ইমান থাকে একজন ডাকাত এমন অবস্থায় ডাকাতি করে না যে ভেতরে ইমান থাকে মহাদেশরা বলেন সকল কবিরা গুনাহের ক্ষেত্রে এই কথা তাহলে ইমান থাকে না যায় কোথায় फिर बड़ आशा ইমান ভেতরে আসে এভাবে বারবার যাতায়াত চলতেই থাকে একটা পর্যায়ে এমন হয় 
বান্দ যখন একই গুনাহ বারবার করতে থাকে তওবাও করে না গুনাহের ব্যাপারে অন্তরে কোনো অনুশোচনাও কাজ করে না এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে মোহর মেরে দেন সূরাতুল বাকারার প্রথম রুকুতে আল্লাহ বলেছেন খাতাম আল্লাহ আলা কুলুবিহিম ওয়া আলা সামাইহিম আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তির উপর মোহর মেরে দিয়েছেন ওয়া আলা আবসারহিম গিশাওয়া আর তাদের দৃষ্টি শক্তির উপর পর্দা পড়ে আছে তে এখন যতই হকের কথা বলা হোক ভেতরে তো ঢোকে না ঢোকবে কোন পথ দিয়ে মুহূর্ত মারা যতই তাকে নসিহত করা হোক এই কোন কোহর দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে না আরে করবে কিভাবে কানের উপর তো মোহর মারা তার চোখের সামনে যতই দলিল প্রমাণ হাজির করা হোক না কেন শেষে দিকে ভুক্ষেপ করে না আরে করবে কিভাবে চোখের সামনে তো পর্দা ফেলা তো এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে হয়ে যায় তো আল্লাহ খনিকের জন্য বান্দাকে ছাড় দিয়ে রাখেন হাত্তা আইরা আহাদাহু লাম ইউফলিথু কিন্তু এক পর্যায়ে আল্লাহ যখন পাকড়াও করে ফেলেন তখন তিনি আর কোন ছাড় দেন না চূড়ান্ত ভাবে ধ্বংস করে ছাড়েন এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোরআনের একটা আয়াত তেলাওয়াত করলেন ওয়া কাযালিকা আখযু রাব্বিকা ইদা আখাযাল কুরআ ওয়া হিয়া যালিমা তোমার রবের পাকড়াও এমনি হয়ে থাকে তিনি যখন কোন জালেম জনপদকে পাকড়াও করেন তখন তার শাস্তি বড় কঠিন হয়ে থাকে আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে সহিহ মুসলিম গ্রন্থের 2577 নম্বর হাদিস হাদিসে কুদসি অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ভাষ্য রাসূল বর্ণনা করছেন আল্লাহ বলছেন ইয়া ইবাদি হে আমার বান্দারা ইন্নী হারামতু যুলমা আলা নাফসি আমি আল্লাহ আমার নিজের উপরে জুলুমকে হারাম করেছি ফালা তাজালামু সুতরাং খবরদার তোমরা একজন আরেকজনের উপর জুলুম করবে না যেখানে আমি নিজের উপরে জুলুম হারাম করেছি সেখানে তোমাদের কি রাইট আছে কি অধিকার আছে যে তোমরা মানুষের উপর জুলুম করবে এরপর এই হাদিসের শেষে আল্লাহ তাআলা বলেন হাদিসে কুদসি যে হেতু আল্লাহর ভাষ্য আল্লাহ বলেন ইয়া ইবাদি ইন্নামা হিয়া আমালুকুম মুসিহা লাকুম সুম্মা উফিকুম ইয়াহা এটা কিয়ামতের দিন আল্লাহর ঘোষণা যে হে বান্দারা এই দেখো তোমাদের আমল আমি তোমাদের জন্য এগুলোকে সেভ করে রেখেছিলাম এখন তোমরা নিজেরাই নিজেদের আমলগুলোকে দেখে নাও ফামান ওয়াজাদা খাইরান ফালিয়াহমাদিল্লাহ যদি ভালো কিছু পাও আল্লাহর প্রশংসা করো আর ওয়ামান ওয়াজাদা গায়রা যালিক আর যদি ভালো কিছু না পাও ফালা ইয়ালুমান্না ইল্লা নাফসা আল্লাহকে দোষ দিও না নিজে নিজেরই নিন্দা করো কারণ আল্লাহ জুলুম করেননি সূরা জিলজারের মধ্যে আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়েছেন ফামা ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খাইরা ইয়ারা मानुष अफसोस कर दिन बोलते थको अल्लाह कुरान उल्लेख करें माली हजल कितब और यहाँ कैमन आम नामा नथिपत्र देखी जार मध्य गुणाओ छोटे अबिदाउद ग्रंथे चार हजार तीन सौ त्रिश नम्बर हादिस রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আরে জুলুম তো দুই রকম এক হচ্ছে যেই ব্যক্তি নিজে জুলুম করে আর আরেকটা হচ্ছে ইন্না الناس ইদ রাউ যালিম মানুষ যদি কোন জালেমকে জুলুম করতে দেখে কিন্তু দেখার পর ফালাম ইয়াখুদু আলা ইয়াদাই সে তার দুই হাত চেপে না ধরে জুলুম করতে দেখছে তার আত্মীয় হোক না আত্মীয় হোক যেই জুলুম করে সে দেখছে জালেম জুলুম করছে কিন্তু দেখার পর সে তার দুই হাত চেপে ধরে নেই जालेम छाउन मंत्री परिषद जालेम छाउन बाहन जालेम छोटे फेराउन जनपद सब गो लोक की जालेम छोटे जनपद मानुष की जुलूम कर একই ভাবে আর জাতির কথা ধরেন সামুদ জাতির কথা ধরেন আরো যত জাতি অতীত ধ্বংস হয়েছে এক জাতির প্রতিটা মানুষই কি তাদের নবীকে আঘাত করেছিল প্রতিটা মানুষকে নবীর সঙ্গে রাজবি করেছিল কিন্তু আজাব যখন এসেছে তখন কি বেছে বেছে শুধু যেই লোকগুলো জুলুম করেছে তাদেরকেই ধ্বংস করা হয়েছে না সবাইকে একসঙ্গে ধ্বংস করা হয়েছে 
কেন এটাও বর্ণিত হয়েছে হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন কেয়ামত পর্ব সময়ের কথা যখন মাহদি আসবেন দুনিয়াতে মাহদি থাকবেন সেই জেজেরাতুল আরবে তখন মাহদিকে ধ্বংস করার জন্য তার বিরুদ্ধে একজন শাসক একটা বাহিনী পাঠাবে সেই বাহিনী যখন বাইদা জায়গার নামও রসুল বলে দিয়েছেন বাইদা একটা জায়গার নাম এই বাইদা নামক জায়গায় যখন সেই বাহিনী পৌঁছাবে আল্লাহ তালা তাদেরকে ভূমি ধ্বস দিয়ে সবাইকে সেখানে ধ্বংস করে দেবেন আমরা যেন আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা বললেন হ্যাঁ আল্লাহ রসুল সেখানে যখন আজাব আসবে অফিহা আসওয়া কহুম সেখানে শুধু যে বাহিনীর লোকেরা থাকবে এমন তো না বাজারের লোকেরা থাকবে এলাকার লোকেরা থাকবে আরো কত ধরনের মানুষ থাকবে কিন্তু ভূমি ধস যদি ঘটে শুধু যে বাহিনীর লোকেরা মারা যাবে এরকম না সবাই তো মারা যাবে তো আল্লাহ যদি আজাব দেন তাদের পরিণতি কি হবে তিনি জানার জন্য জিজ্ঞেস করলেন রাসুল বলেন সকলেই ধ্বংস হবে কিন্তু কেয়ামতের দিন প্রত্যেকে তার নিয়ত অনুযায়ী উঠবে নিয়তের বিচার কেয়ামতে কিন্তু দুনিয়াতে জালেমের কারণে যদি আজাব আসে তাহলে যে লোকগুলো জালেমের জুলুমের ব্যাপারে চুপ ছিল তার হাত চেপে ধরেনি হাদিসে স্পষ্ট বলা হচ্ছে হাদিসের মানুষ হই আল্লাহ দুনিয়াতেই তাদেরকে ব্যাপকভাবে আজাবে আক্রান্ত করেন এজন্য কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ তালা ফেরাউনের জাতি পুরো জাতির ব্যাপারে বলেছেন তারা হলো পাপিষ্ঠ জাতি তারা জালেম জাতি এর ব্যাখ্যায় মুফাসিরগণ লিখেছেন আল্লাহ সবাইকে পাপি কেন বললেন সবাইকে জালেম কেন বললেন কারণ হচ্ছে তাদের সম্প্রদায়ের নেতা ফেরাউন সে জুলুম করছে কিন্তু এই জুলুমের বিরুদ্ধে তারা কোনো প্রতিবাদ করেনি এই জুলুমের সঙ্গে সম্পর্ক হীনতা প্রকাশ করেনি যার কারণে তারাও জালেমদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে ইবনু মাজা সোনারে ইবনু মাজা গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত হয়েছে হাদিস নম্বর দুই হাজার তিনশো বিশ মান আন আলা হুসুমাতিন বিজুলমিন যে ব্যক্তি বিবদমান কোন বিষয়ে ঝগড়াঝাটি হচ্ছে এমন কোন বিষয়ে জুলুমের সাহায্য করবে আল্লাহর গজবের মধ্যে পড়ে থাকবে যতক্ষণ না নিজেকে সেখান থেকে বের করে আনে ইবনু মাজা গ্রন্থের দুই হাজার তিনশো চব্বিশ নম্বর হাদিস আবু উমা হারিস রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত হয়েছে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন रसुल व्यक्ति जो कसम कर आल्ला नाम अवमानना कसम कर हक नष्ट कर आल्ला शस्ती देवें এক নম্বর শাস্তি জান্নাত তার জন্য হারাম করে দিবেন আর দুই নম্বর শাস্তি আউ যাবা তার মানে অপরিহার্য করে দিবেন আবশ্যক করে দিবেন তার জন্য জাহান নাম আল্লাহ যদি জাহান নাম আবশ্যক করে দেন কার সুপারিশ তার ব্যাপারে কাজে লাগবে কারণ আল্লাহর ফয়সালের উপর আর কারো ফয়সালা হতে পারে এরপর এক সাহাবি জিজ্ঞেস করছেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইনকানিয়া রসুল বিষয়টা যদি সামান্য হয় সে কসম করে বড় কিছু ক্ষতি করেনি হয়তো একটা চকলেট ঠকিয়েছে সামান্য বিষয় ক্ষতি করেছে সেই ক্ষেত্রেও কি একই শাস্তি রসুল বললেন সেটা যদি আরবের একটা গাছ আছে আরাক গাছ যারা হজে গিয়েছেন মেসোয়াক সেখানে আরাকের মেসোয়াকটাই সাধারণত হাজিরা ব্যবহার করে যে আরাক গাছের যদি একটা মেসোয়াকও হয় সেই মেসোয়াকও যদি সে কসম করে কাউকে ঠকায় আল্লাহ দুই শাস্তি অবশ্যই দেবেন এক নম্বরে তার উপর জাহান জান্নাতকে হারাম করে দেবেন দুই নম্বরে তার জন্য জাহান নামকে অপরিহার্য করে দেবেন ইবনু মাজা গ্রন্থের চার হাজার দশ নম্বর হাদিস সাহাবি জাবের রদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের ব্যাপারে তিনি জানাচ্ছেন ইসলামের প্রথম হিজরত হয়েছিল ইথিওপিয়ায় হাবাসায় রাসুল যখন মদিনায় যান সেই হাবাসায় যারা হিজরত করেছিল তারা ধীরে ধীরে মদিনায় তারাও হিজরত করতে থাকে তো যখন হাবাসায় হিজরতকারী প্রথম দল মদিনায় হিজরত করে আসলো রাসুল তাদের সঙ্গে যখন কথাবার্তা বলছিলেন সেই সময় রাসুল তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা ইথিওপিয়ার জমিনে তো অনেক কিছু দেখেছ তা আমাকে সেখানকার অবাক করা দু একটা তথ্য জানাও এতদিন কি তোমরা অবস্থায় ছিল দু একটা অবাক কর বিষয় আমাকে জানাতে পারো তখন কয়েকজন যুবক রাসুলকে বলল ইয়া রসুল আল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহ রসুল একটা বড় বিস্ময়কর ব্যাপার আমরা সেখানে দেখেছি তাদের ধর্মীয় নেতার এক বৃদ্ধা স্ত্রী সে এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল 
তাহমিল তার মাথার উপর এক কলস পানি ছিল তার মানে বৃদ্ধা মহিলা সে মাথার উপর কলসে করে পানি নিয়ে যাচ্ছিল আর আমরা সেই জায়গায় বসা এমন সময়ে ফামার বিফাতা মিনহুম একজন যুবকের পাশ দিয়ে সেই নারী অতিক্রম করলো তো সে অবস্থায় তো সেই নারী ইরতাফাত জমিন থেকে উঠলো ওঠার পর ইরতাফাত ইলেই সেই যুবকের দিকে ফিরে তাকালো তাকানোর পর সে একটা কথা বলল এই কথাটা আমাদের অন্তরে এতটা কাজ করলো যে এখনো সেই কথাটা আমাদের যেন কর্ণ কোহরে ধ্বনিত হচ্ছে সে বলল ইয়া গোদার হে গাদ্দার হে ধোকাবাজ হে জালেম সাউফাতালাম শীঘ্রই তুমি জানতে পারবে ইদা ওয়াদা আল্লাহুল কুরসি যখন আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার কুরসি স্থাপন করবেন ওয়া জামাল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন সৃষ্টির শুরু থেকে সর্বশেষ যত মানুষ দুনিয়াতে ছিল সবাইকে একটা মাঠের মধ্যে একত্র করবেন ওয়া তাকাল্লামাতিল আইদি ওয়াল আরজুল বিমা কানু ইয়াকসিবুন মানুষের হাত এবং পাও যা কিছু দুনিয়াতে করেছিল সব অবলীলায় বলতে থাকবে ফাসাউফা তাআলাম কাইফা আমরি ওয়া আমরুকা ইনদাহু গাদা সেদিন খুব ভালো করে জানতে পারবে আমার পরিণতি কি হচ্ছে আর তোর পরিণতি কি হচ্ছে قال يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা বলে এটা শোনার পর নিজেকে আর সামনে রাখতে পারলেন না তিনি বললেন সাদাকাত সাদাকাত আরে সেই নারী সত্য বলেছে সে অবশ্যই সত্য বলেছে এরপর তিনি বলেন কাইফা ইউকাদ্দিসুল্লাহু উম্মা কিভাবে মানুষ আশা করে আল্লাহ একটা জাতিকে পবিত্র রাখবেন যেই জাতির অবস্থা হচ্ছে লা ইউখাজু লি দাইফিহিম মিন শাদীদিহিম যাদের জালেমদের থেকে ক্ষমতাশালীদের থেকে দুর্বলদের হক সকলে মিলে আদায় করে দেয় না সেই জাতি কিভাবে আশা করে যে আল্লাহ তাদেরকে পবিত্র রাখবেন তো এই কয়েকটা আয়াত এবং হাদিসের আলোকে আমাদের সামনে বিশাল একটা বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে গেল যে আগামী দশ দিন যদিও আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একটা পাপ যদি আমার মধ্যে সামান্য পরিমাণে থাকে তাহলে এই পাপ থেকে আমি যতই কান্নাকাটি আল্লাহর কাছে করি না কেন বান্দার কাছ থেকে ক্ষমা নেওয়ার আগে আল্লাহ কখনোই আমাকে ক্ষমা করবেন না এক হাদিসে এসেছে রসুল জিজ্ঞেস করলেন হে সাহাবিরা বলো তো আমার উম্মতের দেউলিয়া কোন ব্যক্তি দেউলিয়া বলা হয় যার কিছু নেই বা সম্পদ থাকলে এর চেয়ে বেশি ঋণ আছে তো দেউলিয়া কোন ব্যক্তি সাহাবিরা বলল মাল্লা দিরহা মালা হুয়া মাতা হে রসুল যার টাকা পয়সাও নাই আসবাবপত্রও নাই সেই ব্যক্তি হচ্ছে দেউলিয়া রসুল বললেন আরে না প্রকৃত দেউলিয়াতে এই ব্যক্তি না আল মুফলিসুমিন উম্মতি আমার উম্মতের দেউলিয়া তো সেই ব্যক্তি যে কেয়ামতের দিন পাহাড় পরিমাণ নেক আমল নিয়ে হাজির হবে কিন্তু দুনিয়াতে কাউকে অন্যায় ভাবে আঘাত করেছিল কাউকে গালে দিয়েছিল কাউকে খোঁচা মেরেছিল কারো হক নষ্ট করেছিল কারো মানহানি করেছিল তো কেয়ামতের দিন সকল পাওনাদাররা এসে উপস্থিত হবে তো সেদিন তো তার টাকা পয়সাও থাকবে না আসবাবপত্রও থাকবে না সে তাদেরকে জুলুম পরিমাণ নেক আমল বিলাতে থাকবে বিলাতে বিলাতে তার পাহাড় পরিমাণ নেক আমল সব শেষ হয়ে যাবে কিন্তু পাওনাদার তো শেষ হয়নি এবার পাওনাদাররা জুলুম পরিমাণ গুণা তার কাঁধে চাপাতে থাকবে এভাবে চাপাতে চাপাতে এক পর্যায়ে অবস্থা এমন হবে নিজের পাহাড় পরিমাণ নেক আমল তো শেষ অন্যের পাহাড় পরিমাণ গুণা কাঁধে নিয়ে জাহান নামে যাবে এই ব্যক্তির চেয়ে বড় দেউলিয়ার কে হতে পারে দুনিয়াতে ব্যবসায় লস খেয়ে যদি পথেও বসে যায় ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকে অনেক সময় এমন হয় মানুষ একেবারে দেউলিয়া হয়ে যায় সেখান থেকে আবার কোটিপতি হয়ে যায় দুনিয়ায় তো এই অবস্থা পরিবর্তনের একটা সুযোগ থাকে কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহ যার উপর জাহান নামকে অবধারিত করে দেবেন তার তো সেখানে আর ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো সুযোগ থাকবে না জাহান নামের দারোগা মালিক ফেরেস্তাকে বারবার অনুরোধ করতে থাকবে একটাবার সুযোগ দাও আল্লাহর কাছে বলতে থাকবে রব্বানা ইরজিআনা নামাল সালিহান ইন্না মুকিনুন হামাদের প্রতিপালক একটাবার দুনিয়াতে ফিরাও আমরা নেক আমল করে আসব আমাদের অন্তরের ভিতরে এখন ইমান এবং ইয়াকিন সুদৃঢ়ভাবে বসে গিয়েছে তো বলছিলাম জালেমের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন শাস্তি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে কখনো অন্তরের অস্থিরতা দিয়ে শাস্তি দেন কখনো বাস্তবে তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন কখনো যেই জুলুম তার অন্যদের উপর করেছিল একই জুলুম তাদের উপর আরোপিত হয় যেমন পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম জালেম যেই ব্যক্তি ছিল আমরা সকলেই জানি হাবিলের ভাই কাবিল 
আদম আলাই ইসলামের সন্তান তো সে যখন হাবিলকে হত্যা করে তার দুনিয়ার জীবনটাই পুরো এক আজাবের জিন্দেগিতে রূপান্তরিত হয় আল্লাহর অসন্তুষ্টি তা আছেই এর পাশাপাশি দুনিয়ার প্রথম মানুষ প্রথম নবী তার বাবা আদম আলাই ইসলামের অসন্তুষ্টি ভাই বোনদের অসন্তুষ্টি সেই সময় মানুষ যারা ছিল এক কথায় সকলে তার উপর নারাজ তো একজন মানুষের উপর যদি এক সমাজের সব মানুষ নারাজ হয় সেই মানুষের জীবন তো এমনি একটা বিভীষিকাময় জীবন বা একটা অস্থির জীবনে পরিণত হয় এর পাশাপাশি সর্বপ্রথম আল্লাহ তাকে যে অবস্থার শিকার করে তার ভেতর অনুশোচনা জাগিয়েছিলেন ওর আনুল করিমের সুরায় মায়েদার একত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সেটা উল্লেখ করে দিয়েছেন হাবিলকে হত্যা করার পর তার সামনে প্রথম যে সমস্যা দাঁড়ায় মেরেছে তো কিন্তু লাশের কি করবে এখন লাশকে যে কাফন দাফন করাতে হয় সেটা সে সময়ে প্রচলন ছিল না সে জানত না এখন মেরেছে কিন্তু করবে কি লাশটাকে কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না তো আল্লাহ চাইলে তার অন্তরের মধ্যে ঢেলে দিতে পারতেন যে আমি মাটিটাকে একটা গর্ত বানাই মাটি খুঁড়ে তারপর সেখানে লাশ রেখে দেই কিন্তু না আল্লাহ তাকে অপমানিত করানোর জন্য আল্লাহ কাক পাঠিয়ে দিলেন ঘটনা সকলের জানা তো একটা কাক আর একটা কাককে নিহত হওয়ার পর সেটাকে সে মাটি খুঁড়ে দাফন করে দিল তার চোখের সামনে তারপর এই ঘটনা দেখে সেও একই পরিণতি গ্রহণ করলো একই ব্যবস্থা গ্রহণ করলো তো সুরে মাইদার একত্রিশ নম্বর আয়াতে বলেন সে সময় কাবিল দুঃখ করে বলছিল আমার কপাল আমি কি একটা কাকের মতো হতে পারলাম না যেই কাকের ব্যাপারে সমাজে অনেক ধরনের খারাপ কথা প্রচলিত কাক কোনো ভালো উদাহরণ না সমাজে একটা খারাপ উদাহরণ এই কাকের মতো আমি হতে পারলাম না তো আল্লাহ বলেন এ আফসোস করতে করতে ফাস বাহামিনার না দিমেন সে সময় তার ভেতরে এমন এক আগুন জ্বলা শুরু করল যে আগুন মরণের আগে আর নেভেনি আল্লাহ তালা ফেরাউনের ব্যাপারেও কোরআনে জানিয়েছেন যে ফেরাউন নিজেকে রব্বে আলা দাবি করেছিল সুরায় নাজিয়া আতের চব্বিশ নম্বর আয়াত ফেরাউন বলেছিল আন রব্য কুমল আলা আমি তোদের সবচাইতে বড় রব আল্লাহ তালা সুরায় জুখরুফের একান্ন নম্বর আয়াতে ফেরাউনের কথা বর্ণনা করেন প্রবাহিত হয় তো যেই নদ নদী নিয়ে যে পানি নিয়ে সহংকার করেছিল আল্লাহ তালা সেই পানির মধ্যেই তাকে ডুবিয়ে তার প্রাপ্য দুনিয়াতেই বুঝিয়ে দিয়েছে সে কত রকম জুলুম করেছে একটা অস্পষ্ট স্বপ্নের ভিত্তিতে হাজার হাজার নবজাতক শিশুকে হত্যা করেছে মুসা আলাই ইসলামের জাতির নারী পুরুষদেরকে দাস দাসে বানিয়ে ফেলেছে কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে এই একই ফেরাউন আল্লাহর ব্যাপার ইমানের ঘোষণা দিয়েছে সুরা ইউনিশ নব্বই নম্বর আয়াত সে বলেছে আমি সেই সত্তর উপর ইমান আনলাম যে সত্তর উপর বনি ইসরায়েল ইমান এনেছে আর আমি একজন মুসলমান কিন্তু যখন মৃত্যুর ফেরেস্তা সামনে চলে আসে সে সময় মানুষের তবার গ্রহণ করা হয় না তো দুনিয়ার মধ্যে সে তো অনেক জুলুম করেছিল মানুষের উপর আল্লাহ তালা তার এমন নির্মম পরিণতি দিলেন যে ইতিহাসের জন্য তার লাশটাকেও তিনি অবিকৃত রেখে দিলেন কারণের ঘটনা আমরা সকলে জানি কোরআনুল করিমের মধ্যে সুরায় কাসাসের ছিয়াত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ইন্না কারুন কানামিন কৌমি মুসা ফাবাগা আলেহিম কারুন ছিল মুসা আলেহ ইসলামের জাতির একজন সদস্য কিন্তু সে অর্থ সম্পদের অধিকারী হয়ে তার পার মাটিতে পড়ছিল না সে তাদের উপর অন্যায় ভাবে জুলুম করা শুরু করেছিল কি জুলুম করেছিল এর বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেননি মুফাসিরগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন কেউ ব্যাখ্যা করেছেন সে তার সম্প্রদায় বিশেষ করে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করত কেউ ব্যাখ্যা করেছেন ফেরাউন তাকে গভর্নর বানিয়েছিল সে তার প্রজাদের উপর রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর অনেক নির্মম নির্যাতন করত তো যে নির্যাতনই করুক সে যে জুলুম করত আয়ের দ্বারাই প্রমাণিত আল্লাহ বলেন আমি তাকে এত ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম যার চাবি বহন করতেও শক্তিশালী বড় একটা দল ক্লান্ত হয়ে যেত তাদের সাধ্যের বাইরে ছিল কিন্তু তার সম্প্রদায়ের লোকরা তাকে বারবার বলতো অনেক কিছু পেয়েছ ভালো কথা কিন্তু একজন মানুষ যখন জুলুমের মধ্যে বারবার পড়ে থাকে প্রথমে তার অন্তর থেকে বাধা দেয় কারণ আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এমন ভাবে প্রত্যেকের ভেতরে আল্লাহ স্বভাবগত ভাবে সত্যের টান রেখে দিয়েছেন
হাদিসে এসেছে এই কথা কুল্লু মাউলুদ ইউলাদ আলাল ফিতরা প্রতিটা নবজাতক শিশু সত্য গ্রহণের স্বভাবজাত যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তো প্রথমে যখন যেদিন সে পাপ করে তার ভেতর থেকে একটা বাধা আসে সেই বাধাকে লঙ্ঘন করে বারবার যখন পাপ করতে থাকে এক পর্যায়ে সেটা হারিয়ে যায় তখন পাপ করাটাই তার স্বভাবে পরিণত হয়ে যায় নেশা না করলে ঘুম আসে না চুরি না করলে ভালো লাগে না বসে বসে আর কারোটা না পেলে নিজের পকেট থেকে নিজে চুরি করতে থাকে একটা পর্যায়ে অভ্যাসে হয়ে যায় এটা পেশা হয়ে যায় নেশা তো এভাবে যখন এক পর্যায়ে মানুষ কোন নসিহাতকারীর কথায় কান দেয় না তখন তার অবস্থা এমন হয় কোন নসিহাত আর তার কাজেও আসে না তো কারণ অনেকে নসিহাত করেছিল কিন্তু জালেম কারণ নসিহাত কানে নেয়নি তার ভেতরে কোনো পরিবর্তন আসেনি তা আল্লাহ বলেন যেগুলো নিয়ে সে এতদিন জুলুম করত আর অহংকার করত সেগুলো সহই তাকে ধ্বংস করলাম আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার কোন সাহায্যকারী ছিল না এতকাল সে রাষ্ট্রের গভর্নর ছিল কিন্তু রাষ্ট্রের পুলিশ হোক আর্মি হোক তার এতদিন চেলাচামুন্ড যারা ছিল নেতিয়া পাতি নেতা যারা ছিল কেউ তাকে সাহায্য করেনি আর সে নিজেও আল্লাহর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে পারেনি উসমান নদী আল্লাহ আনহুর হত্যার ঘটনা আমরা সকলে জানি কোরআন তেলাওত গত অবস্থায় সেই সাহাবিকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং সেই কোরআনের উপর তার গায়ের রক্ত ছিটে পড়েছিল এখনো সেই কোরআন তুরস্কের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে কিন্তু আল্লাহ তাল আগেই বলেছি জালেম এই জালেমের কিছু কিছু শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে দেন এই ওসমান নদী আল্লাহ আনহর সঙ্গে যারা বেয়াদবি করেছিল যারা জুলুম করেছিল কেউ নিস্তার পায়নি এক একজন এক এক অবস্থায় নির্মম ভাবে তারা হত্যার শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে একজন ছিল সাউদান সেই সাউদানকে ওসমান নদী আল্লাহ আনহর গোলাম কুপিয়ে কুপিয়ে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে আর একজন ছিল আস্তার সে আস্তারকে বিষ প্রয়োগ করে তিলে তিলে হত্যা করা হয়েছে তাদের মধ্যে আরেকজন ছিল মোহাম্মদ মোহাম্মদ বিন আবু বকর যিনি আবু বকর রদি আল্লাহ আনহুর পুত্র ছিলেন কিন্তু ওসমান রদি আল্লাহ আনহ হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেই মোহাম্মদ বিন আবু বকরকে হত্যা করে তার লাশ গাধার চান্দার মধ্যে পেঁচিয়ে সেটাকে আগুনে পুড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় আর আরেক নরধন আমর ইবনুল হিমাক সেই ব্যক্তি ওসমান রদি আল্লাহ আনহুর বুকের উপর চড়ে তার উপর বারবার আঘাত করেছিল আল্লাহ তালা তাকে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত করে দেন দুনিয়ার জীবনটাই তার বড় বিভীষিকাময় হয়ে যায় হুসাইন রদি আল্লাহ আনহু সকলে আমরা জানি হুসাইন রদি আল্লাহ আনহুর বৈশিষ্ট্যের কথা বলে তো শেষ করা যাবে না যিনি সাহাবি ছিলেন রসুলের নাতি ছিলেন যিনি আকৃতি প্রকৃতিতেও রসুলের মতো দেখতে ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে কেউ যদি দেখতে চাইত হুসাইনকে দেখে চোখ জড়িয়ে নিত কারণ হুসাইন রদি আল্লাহ আনহুর বাহ্যিক অবয়বটাও ছিল রসুলের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ এই হুসাইন রদি আল্লাহ আনহুকে সে সময়ে যারা ক্ষমতার বহে অন্ধ হয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল একজন হত্যাকারীও সেখান থেকে বাঁচতে পারেনি ইতিহাসের কিতাবে স্পষ্ট লেখা আছে একজন হত্যাকারীও আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচতে পারেনি কেউ অন্ধ হয়ে গিয়েছে কেউ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে কারো মাথা নষ্ট হয়ে পাগল হয়ে গিয়েছে কাউকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে পরবর্তীতে উমাইয়া খালিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের যুগে তখন একজন গভর্নর ছিল মুখতার বিন আবু ওবায়ের সাকাফি সে যখন কুফার গভর্নর হয়ে আসে সে তার টার্গেটে বানিয়ে নিয়েছিল এই কুফার মধ্যে যারা যারা হুসাইন রদি আল্লাহ আনহুর সেই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল সবাইকে ধরে ধরে এনে কাউকে তীর মেরে হত্যা করত কারো হাত পা কেটে দিত কাউকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ঝুলিতে ঝুলিয়ে হত্যা করত একজনও বাঁচতে পারেনি এটা তো দুনিয়ার আজাবের মানে কি প্রকারের আজাব মাফ হয়ে গিয়েছে আসলে আজাব তো বাকি রয়ে গিয়েছে আল্লাহ কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে দেন কোরআনে বলেন যাদের চোখ আছে তারা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিগুলো প্রত্যক্ষ করে দুনিয়ার বুকে যেন নিজেকে শুধরে নেয় আর যদি না শুধরায় তাদের পরিণতিও হয়তো একদিন একই হবে আবু মুসলিম খোরাসানি যে ব্যক্তি উমাইয়া খলিফাদের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে আব্বাসি খলিফাদেরকে তার রাজত্বের সিংহাসনে বসিয়েছিল তার কাছে কোনো ব্যক্তি উমাইয়া বংশের হওয়াটাই পাচ্ছিল নেতা হোক আর সাধারণ মানুষ হোক যার ব্যাপারে জানত যে তার উমাইয়া বংশের নির্মম ভাবে হত্যা করত কাউকে সে ছাদ দিত না এমন কি এতটা হিংস ছিল মানুষ হত্যা করার পর তাদের উপর দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার খেত কিন্তু আবু মুসলিম খোরাসানি যাদের জন্য এত কিছু করলো 
তারা যখন ক্ষমতায় আসলো হতে পারে যাদের বিরুদ্ধে সে এত কিছু করেছে তারাও জুলুম করেছিল জুলুমের কারণে হয়তো সে এমন করেছে কিন্তু জালেমের উপরও কিন্তু জুলুম করা যায় নেই একজন ব্যক্তি যদি জালেম হয় শরীয়তে তার যদি বিশেষ শাস্তি থাকে সেই শাস্তি প্রয়োগ করা যায় কিন্তু শাস্তির চাইতে বেশি তাকে কিন্তু দেওয়া যায় না শিক্ষকের জন্য ছাত্রকে যতটুকু অপরাধ করেছে ততটুকু শাস্তি দেওয়া যায় এর হচ্ছে এক চুল পরিমাণও যদি বেশি শাস্তি দেয় কেয়ামতের দিন যদি দুনিয়াতে ক্ষমা না নেয় কেয়ামতের দিন কিন্তু শিক্ষকের থেকে সেটা উসুল করা হবে সন্তান সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়ার হক আছে বাবার বাবা সন্তানকে শাস্তি দিতেই পারে কিন্তু শাস্তি দিতে গিয়েও যদি রাগের মাথায় বেশি দিয়ে ফেলে এমনকি নিজের গোলামের উপরও যদি নির্যাতন করে ফেলে কেয়ামতের দিন কিন্তু আল্লাহ তালা যদি সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্ষমা না করে আল্লাহ কিন্তু সেই জুলুম উসুল করার ব্যবস্থা করে নেবেন তোমাইয়া খালিফারা হয়তো জুলুম করেছিল কিন্তু এ বলে তার জন্য বৈধ হয়ে যায়নি যে তাদের সবাইকে নির্বিচারে নির্মম ভাবে হত্যা করবে এই অধিকার শরীয়ত তাকে দেয়নি তো ফলাফল যেটা হলো প্রথম আব্বাস খালিফা যে হলো মাত্র ৩০ বছর বয়সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল এরপর তার বড় ভাই আবু জাফর মানসুর সে আবু মুসলিম খোরাসানি যে তাদের জন্য এত কিছু করল বাংলায় একটা প্রবাদ বাক্য বলে যার জন্য করিচুরি সেই বলে চোর তো সেই আবু মুসলিম খোরাসানিকে তার দরবারে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে তার লাশ কার্পেটের মধ্যে পেঁচিয়ে নদীর মধ্যে ফেলে দিল এক টুকরো জমিনও তার কপালে আর নসিব হলো না হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কথা তো আমরা সকলে জানি আজলাম হাদিহিল উম্মা বলা হয় হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে যার চাইতে বড় জালেম আর কেউ হতে পারে না ইমাম ইবনু কাসিয়া রহমতুল্লাহ আলহি তার জগৎ বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ আল বিদায় আর নিহায়ার মধ্যে লেখেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার শাসনামলে এক লক্ষ বিশ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে এমনকি জালেম মক্কা মদিনার সম্মান হানিও করেছে সেখানেও নির্মমভাবে রক্তকাণ্ড ঘটিয়েছে এমনকি সে প্রথম জীবনে মক্কা মদিনা তায়েফ এবং ইয়ামান এই চার অঞ্চলের নায়েব ছিল আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের পক্ষ থেকে পরবর্তীতে সেখান থেকে তাকে নিয়ে গিয়ে ইরাকে দেওয়া হয় এবং ইরাক থেকে সে কোফায় চলে যায় বিশ বছর পর্যন্ত সেখানে তে শাসন কার্য করে এই ব্যক্তির গুণেরও শেষ নেই হাজ্জাজ বিন ইউসফ এমন ব্যক্তি যার তা হাজ্জাদের নামাজও ছুটত না বড় এবাদত গুজার ছিল নারী বলেন মদ বলেন জুয়া বলেন যত খারাপ অভ্যাস আছে এগুলোর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না এমনকি কোরআনুল কারিমের মধ্যে হরকত লাগাইয়েছে এই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হরকত তো বোঝেন জবর জের পেশ এক সময় কোরআনুল কারিমের ছাপার মধ্যে এগুলো থাকতো না কারণ সবার ভাষা আরবি তারা জবর জের ছাড়াই বোঝে কিন্তু পরবর্তীতে এগুলো হাজ্জাজের জমানার মধ্যে হাজ্জাজের উদ্যোগে লাগানো হয়েছে তো যেই ব্যক্তির এত অবদান কিন্তু একটা অপরাধ শুধু জুলুম এই জুলুম তার সকল গুণকে শেষ করে দিয়েছে আমাদের এই হিন্দুস্তানের মধ্যেও ইসলাম প্রবেশ করার ইতিহাসের সঙ্গেও কিন্তু হাজ্জাজের ইতিহাস সম্পর্কিত কারণ হাজ্জাজের জামানার মধ্যে মোহাম্মদ বিন কাসেম সিন্ধু বিজয় করেন ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে যায় এমনকি চীন পর্যন্ত মুসলিম মুজাহিদরা পৌঁছে যায় হাজ্জাজের জামানার মধ্যে পোতায়বা বিন মুসলিম মুসা বিন নুসায়ের আরও বড় বড় জগৎ বিখ্যাত সেনাপতিরা সেই জামানার মধ্যে তার অধীনে থেকে ইসলামের সারা দুনিয়ার আলো ইসলাম ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয় কিন্তু এই হাজ্জাজ তার বিরুদ্ধে যারা টু শব্দ উচ্চারণ করেছে কাউকে ছাড়েনি আব্দুল্লাহ বিন জোবায়ের সাহাবি আয়সা রদি আল্লাহ আনহার ভাগিনা ছিলেন সে আব্দুল্লাহ বিন জোবায়েরকেও নির্মমভাবে হত্যা করেছে তো হাজ্জাজ সর্বশেষ যাকে হত্যা করে তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত তার এই বড় বুজুর্গ বড় আলেম সাইদ ইবন জোবায়ের রহমতুল্লাহ আলহি সর্বশেষ তাকে হত্যা করে এবং তাকে হত্যা করার চল্লিশ দিন পর হাজ্জাজ মৃত্যুবরণ করে তো সাইদ বিন জুবায়েরের সঙ্গে তার কথোপকথন থেকে আমাদের জন্য বড় একটা শিক্ষা আছে ইতিহাসের বইপত্রের মধ্যে হুবহু উল্লেখিত হয়েছে যখন সাইদ বিন জুবায়েরকে হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত করা হয় হাজ্জাজ তাকে জিজ্ঞেস করে মান আনতা আরে তুই কে ভালো করেই তো চেনে ঠাট্টা করে উপহাস করে জিজ্ঞেস করে তুই কে তিনি বলেন সাইদ ইবনু জুবায়ের আমি হচ্ছে জুবায়েরের ছেলে সাইদ তখন সে উপহাস করে বলে বাল আনতা সাকি ইবনু কাসির আরে তুই কিসের সাই সাইদ অর্থ সৌভাগ্যবান তুই হচ্ছে কপাল পোড়া ছেলে কপাল পোড়া সে সময় সাইদ ইবনু জুবায়ের বলেন উম্মি আলম বিসমি মিনকা আমার মা তোর চাইতে আমার নাম ভালো কি সেটা জানেন তিনি যেটা রেখেছেন সেটাই আমার নাম এরপর হাজ্জাস তাকে জিজ্ঞেস করে সাকি তানতা ও সাকি এক উন্মুখ আরে তোর কপাল পুরুক তোর মায়েরও কপাল পুরুক ওল্লাহ হিলাউদ হিলান্না কানা রান তালাজ্জা আমি তোকে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের ভিতরে প্রবেশ করাবো কোরআনুল করিমের মধ্যে জাহান্নামের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন নারুন 
তারাজ্জা জাহান্নাম হচ্ছে এমন আগুন যেটা দাউ দাউ করে জ্বলে একই শব্দ ব্যবহার করে হাজ্জাজ বলছে তোমাকে আমি দাউ দাউ করে লেলিহান আগুনের ভেতরে ফেলে সেখানে হত্যা করব সে সময় সাইদ ইবন জুবায়ের বলছেন লাউকুন তু আলামু আন্না লাকা দালিক লাত্তাখাতুকা ইলাহা আরে হাজ্জাজ আমি যদি বাস্তবে এটা জানতামই যে তুই আমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করার ক্ষমতা রাখো আমি তো তোকে ইলাহ মানতাম এরপর হাজ্জাজ তাকে বলে আলে ইয়াবিল মাল এ আমার খাদেমরা কে কোথায় আছো ধন সম্পদ আমার সামনে নিয়ে আসো তাতা ওবি দাহাবি ওয়াল ফিদ্দা তার স্বর্ণ রূপার ভান্ডার তার সামনে জমা করে দিল এটা দেখে সাইদ ইবনে জুবায়ের বললেন ইয়া হাজ্জাজ হে হাজ্জাজ ভালো করে শুন ইন কুনতা জামাতাহু লিতাত্তাকিয়া বিহি মিন আযাবিন শাদীদ ফা নিয়ামা মা সানাতা এই যে এত টাকা পয়সা এগুলো যদি এজন্য জমিয়ে থাকো যে এর দ্বারা জাহান্নামের আযাব থেকে বেঁচে যাবে তাহলে অনেক ভালো কাজ করেছো কিন্তু ইন কুনতা জামাতাহু রিয়া আন সুমা আর মানুষকে দেখানোর জন্য গৌরব অর্জন করার জন্য এগুলো করে থাকো ফাওয়াল্লাহ লা ইগনি আনকা মিন আল্লাহি শাইআ আল্লাহর কসম করে বলছি এই টাকা পয়সা তোর কোনো কাজে আসবে না তেভাবে এক পর্যায়ে কথা হতে হতে তিনি তখন কেবলার দিকে মুখ ফিরানো ছিলেন সাইদ ইবনে জুবায়ের হাজ্জাজ তার খাদেমদেরকে বলে আরে ওর মুখ কেবলার দিক থেকে সরিয়ে দাও ওর জিহু হলে গাইদিন কেবলা তখন সাইদ ইবনে জুবায়ের বলে আরে তুই আমাকে কেবলার দিকেও ফিরে থাকতে দিবি না তাহলে শোন কোরআনের মধ্যে সূরাতুল বাকারায় আল্লাহ বলেছেন ফাইনামা তু আল্লো ফাফা মাঝুল্লাহ যেদিকে মুখ ফেরাও না কেন সেদিকে আল্লাহ আছে আরে আল্লাহর ক্ষমতা শুধু পশ্চিমে না পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ উপর নিচ সব দিকে আল্লাহর ক্ষমতা আছে আরে কোন দিকে আমারকে আর ফেরাবি এরপর সে তার খাদেমকে আদেশ দেয় যে তরাহু হো আরবা যা এটাকে ধরে দূরের কোন মাটিতে ফেলে দিয়ে আয় তখন সে কোরআনুল করিমের একটা আয়াত তেলাওয়াত করে সাইদ ইবনে জুবায়ের মিনহা খালাকনাকুম ওফিহা নুয়াইদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা আরে মাটিতে ফেললে আর কি হবে আল্লাহ বলেছেন মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটিতেই ফিরিয়ে আনবো পুনরায় মাটি থেকে উঠাবো এরপর হাজ্জাজ তাকে বলে আমি তোমাকে এমন নির্মম ভাবে হত্যা করব যেভাবে পৃথিবীতে কোনো মানুষ কখনো কাউকে হত্যা করেনি সাইদ উদ্দিন জুবায়ের যখন বুঝে ফেললেন তার মৃত্যু নিশ্চিত তখন আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করলেন হে আল্লাহ আমাকে মেরে ফেলুক আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আপনার কাছে একটাই দোয়া লা তুসাল্লুত হু আলা আহাদিম মিন বাদি আমার পর যেন হাজার কাউকে হত্যা করতে না পারে আমার হত্যার দ্বারা আপনি তার হাতকে ভেঙে দিন আমার হত্যার পর যেন সে ধ্বংস হয়ে যায় আল্লাহ তালে বুজুর্গের দোয়া কবুল করে নিলেন কারণ সেই হাদিস কুৎসির মধ্যে আছে আল্লাহ বলেন মানে আজ আলী ওয়ালিয়ান ফাকা দা জানতো হবিল হার যে ব্যক্তি আমার কোন অলির সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে জুলুম করার কথা বলেননি মারার কথা বলেননি শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহ বলেন আ জানতো হবিল হার আমি আল্লাহ নিজে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম আর আল্লাহ যদি কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন তাকে রক্ষা করার মতো শক্তি পৃথিবীতে আর কি আছে কয়েকদিন পরই হাজ্জাজ এক ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হয়ে যায় যে রোগের নামও হয়তো শুনেননি জামহারির এই জামহারির রোগ হলো তার কলিজার ভেতর থেকে সারা দিনে ঠান্ডা ছড়িয়ে পড়ত ঠান্ডা এসে কাঁপতে থাকতো অবস্থা এমন হতো যত কাপড়ে দেওয়া হোক কোনো কাজ হয় না বাধ্য হয়ে আগুনের জ্বলন্ত কয়লা তার পাশে রাখা হতো যত কাছে রাখুক তাও কাজ হয় না এমনকি কখন এমনও হয়েছে এত কাছে টেনে নিয়েছে তার চামড়া পুড়ে গেছে তাও তার কোনো খবর হয় না এক পর্যায়ে কবিরাজ ডাকালো ডাক্তার ডাকালো যে কি হয়েছে আসলে সমস্যাটা কি ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বললো পেটের ভেতর কাঁকড়া হয়েছে তো এখন কাঁকড়া বের করবে কিভাবে তো ডাক্তার একটা খাদ্যের টুকরা রসি দিয়ে বেঁধে সে যুগে তো আর এখন এর মতো যন্ত্রপাতি ছিল না সুতা দিয়ে বেঁধে তার পেটের ভেতর ছেড়ে দেয় এরপর টান দিয়ে যখন বের করে তখন দেখে পোকা মাকড় কিলিমিলি করছে সেটার সাথে তো এভাবে কিছুদিন যখন যায় কোনো চিকিৎসাও কাজ হয় না ওষুধেও কাজ হয় না তখন বোঝে এটা তো আল্লাহর আজাব এমনি তো আর কাজ হবে না চলে যায় ডাকায় তার দরবারে হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলহীকে নাম কিন্তু সবাই শোনার কথা হাসান বসরিকে ডাকানোর পর তার কাছে বলে যে হাজরত আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন তার এই করুণ পরিস্থিতি দেখে হাসান বসরি আল্লাহ আল্লাহদের অন্তত নরম থাকে হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আর এই কেঁদে ফেললেন তিনি বললেন হাজ্জাস তোমাকে আগেই সতর্ক করেছিলাম আল্লাহর বন্ধুদের পিছনে পড়ো না আজকে তোমার যে পরিণতি এটা তোমার নিজের হাতের কামাই আমার এখানে করার কিছুই নেই তেভাবে নির্মম ভাবে সে যখন মারা যায় তাকে যখন কবর রাখা হয় রাখার পর সেখানে কবরের চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া হয় কারণ তার আশঙ্কা করছিল তার কবর কোথায় আছে এটা যদি জনগণ বুঝতে পারে কবর থেকে বের করে হয়তো আগুনে পুড়িয়ে মারবে তার যা যে এত ক্ষমতা সাহাবিকে মেরে ফেলেছে তাবেদেরকে মেরে ফেলেছে এক লক্ষ বিশ হাজার মানুষকে মেরেছে কিন্তু মৃত্যুর পর 
তার কবরটাও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি এই ভয়ে যে মানুষ কবর থেকে বের করে তার উপর নির্যাতন করবে সর্বশেষ আর একটা ঘটনা বলে আলোচনা শেষ করে দিচ্ছি হিন্দুস্তানে এক সময় মোঘলদের শাসন আমল ছিল আমরা জানি সকলে তো মোঘলদের একজন বাদশাহ ছিলেন দ্বিতীয় শাহ আলম দ্বিতীয় শাহ আমল শাহ আলম সে তো হিন্দুস্তানে বসে সারা দেশ শাসন করত তার এক দোস্ত ছিল জাবেতা খান জাবেতা খান হলো নজিবুদ দৌলার পুত্র গাউসগড়ে তারা থাকত এবং গাউসগড়ের উপর তাদের সেখানে শাসন ছিল এক সময় এই শাহ আলমকে তার দোস্ত জাবেতা খান তার দূর দিনে অনেক সাহায্য করেছিল কিন্তু ক্ষমতার নেশা মানুষকে অন্ধ করে দেয় যে এক সময় তার বিপদে পাশে দাঁড়ায় তাকেই ভুলে যায় তো এই দ্বিতীয় শাহ আলম জাবেতা খানের পুত্র গোলাম কাদের রোহাইরা যখন ক্ষমতায় সে সময় গাউসগড়ে তার বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে আক্রমণ করেছে এক কথা কিন্তু গোলাম কাদের রুহাইলাকে যখন সে গ্রেফতার করে তাকে সবার সামনে তার পুরুষত্ব নষ্ট করে দেয় এরপর তাকে মহিলাদের কাপড় পরিয়ে তার সামনে নাচতে বাধ্য করে কাকে জাবেতা খানের পুত্র যে এক সময় তার দুর দিনে তাকে সাহায্য করেছিল তার পুত্রের সঙ্গে নির্মাণ আচরণ করে তো আল্লাহ তালার কি কুদরত এক সময় সে গোলাম কাদের রুহাইলা পুনরায় প্রভাব প্রতিপত্তি পেয়ে যায় সে দিল্লির উপর আক্রমণ করে দিল্লিকে পরাভূত করে ফেলে এবং পুরো রাজপ্রাসাদের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় সে সময় সে প্রতিশোধ নিতে আসে এসে বলে দ্বিতীয় শাহ আলম তুমি তো শুধু আমাকে অপমান করেছিলে আমি শুধু তোমাকে অপমান করব না যত ধরনের এখানে তোমার পুত্র এবং মেয়েরা কন্যারা যতজন আছে সবাইকে সামনে এনে হাজির করো যখন তাদেরকে হাজির করানো হলো সবাইকে তার সামনে নাচতে বাধ্য করলো বৃদ্ধ বাদশাহ তৈমুর লংয়ের পুত্র এই মোঘল এক সময় কি প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাদের এখন তার চোখের সামনে তার মেয়েরা ছেলেরা নাতি পুতি যা আছে সবাই নৃত্য করছে সে অসহায়ের মতো চেয়ে চেয়ে দেখছে এতেও সে থামলো না বাধ্য হয়ে এক পর্যায়ে গিয়ে দ্বিতীয় সালমকে বুকে লাথি মেরে তাকে নিচে ফেলে দিল এরপর তার বুকের উপর চড়ে খঞ্জর দিয়ে তার চোখ উপরানো শুরু করলো সে সময় শাহ আলম বলল আল্লাহর বান্দা আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি আর যা করো এই চোখ দুটো উঠিও না কারণ এই দুই চোখ দিয়ে সাত বছর আমি আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করেছি কিন্তু কাজ হয়নি তার অন্তরে কোনো ধরনের নম্রতা আসেনি সে তার চোখ উঠিয়ে ফেলে যেই সময় এই কাণ্ড ঘটছে সেই সময় তাদের কানে খবর আসে যে মারাঠা মারাঠা সেখানে বেশ ক্ষমতা ধরছিল এই মোগলদের সাহায্যের জন্য মারাঠারা বাহিনী নিয়ে দিল্লির কাছাকাছি চলে এসেছে এই খবর শুনে তার সাঙ্গপাঙ্গ যা ছিল তাকে ফেলে সবাই এক একজন এক একদিকে ভেগে গেল সে তার ঘোড়া নিয়ে পালানো শুরু করল বেশি দূর যেতে পারেনি তাকে গ্রেফতার করে তাদের যে নেতা ছিল সিন্ধিয়া সেই সিন্ধিয়ার সামনে উপস্থিত করা হলো সিন্ধিয়া তাকে দেখে আগে অগ্নি শর্মা হয়ে গেল তার ব্যাপারে আদেশ জারি করল একে বেঁধে পশুর পালের মধ্যে ফেলে রাখবে আর যখন খাবার দিবে যতটুকু খাবার দিবে এর সঙ্গে ততটুকু পরিমাণ লবণ মিশিয়ে দিবে এরপর তাকে গাধার পিঠে উল্টো করে বেঁধে দোকানে দোকানে কয়েকদিন ভিক্ষা করালো এতেও রাগ প্রশমিত হচ্ছে না শেষ পর্যায়ে আদেশ করলো যে খুর দিয়ে তার শরীরের গোস্তগুলো কাটবে তার চোখ উপরে ফেলবে তার নাক কান কেটে ফেলবে সবগুলো যখন করা হলো সেই নাক কান চোখ উপহার হিসাবে মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছে পাঠিয়ে দিল এর দ্বারা কি বুঝলাম আল্লাহ কাউকে ছাড়েন না প্রথমে যে জুলুম করেছিল আল্লাহ তাকেও সাহায্য করেছেন জালেমের উপর জুলুম যেই ব্যক্তি করেছিল আল্লাহ তাকেও সাহায্য করেছেন তো ইতিহাস থেকে আমাদের এটাই শিক্ষণীয় যে যেই ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে কারো উপর জুলুম করে আল্লাহ আসল শাস্তি তো তার জন্য রেখেই দিয়েছেন যে এই শাস্তির কথা কোনো মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না কিন্তু দুনিয়ার বুকে মাঝে মাঝে আল্লাহ এই শাস্তিগুলো দেন আল্লাহ এই জন্য শাস্তি দেন না যে আল্লাহ আমাদের অকল্যাণ চান আরে আল্লাহ কোনো বান্দার অকল্যাণ চান না আল্লাহ শাস্তি এই জন্য দেন যে বান্দা এই শাস্তিগুলো দেখে যেন ফিরে আসে সে যেন আবারও আল্লাহ তালার খাটি বান্দায় পরিণত হয় এই জন্য জিলহাজ মাস আসছে আলোচনা ছিল এটা যে জিলহাজ মাস আসছে এই দশটা দিন অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমরা বেশি বেশি আমল করব। শুধু আরাফার দিনে রোজা রাখা শূন্য এরকম না এই সবগুলো দিনে যদি সম্ভব হয় এক জিলহাজ থেকে শুরু করে নাই জিলহাজ পর্যন্ত আমরা রোজা রাখার চেষ্টা করব রাতের বেলা নামাজ দেয় করব আমরা কোরআন তেলাওয়াত করব বেশি বেশি জিকির আজকার করার চেষ্টা করব এর পাশাপাশি কোন বান্দার হক যদি আমি নষ্ট করে থাকি সেই বান্দার হক আদায় করে তার কাছ থেকে ক্ষমা নেওয়ার চেষ্টা করব যদি এমন হয় কারো হক নষ্ট করেছিলাম তাকে পাচ্ছি না অথবা সে দুনিয়াতে নেই তো সেক্ষেত্রে কি করব সেক্ষেত্রে 
মুফাসসির গণ মুহাদ্দিস গণ বলেন যে আসাদাকাত তাদে ফাউল বালায়া সদকা দান সদকা বিপদ আপদ দূর করে তো তার পক্ষ থেকে যদি আমি দান সদকা করি আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তাকে খুশি করে দিবেন কিয়ামতের দিন আর আল্লাহ তাআলা আমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন এজন্য বিকল্প পন্থা হচ্ছে এটা যে কারো হক যদি আদায় করতে নাই পারি আমার ধরা শব্দের বাইরে এটা তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে সদকা করা তবে সদকার ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে গোপনে সদকা করা হাদিসের মধ্যে আছে সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার ছায়ায় স্থান দেবেন যেদিন তার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না এর মধ্যে এক শ্রেণী হলো এমন ব্যক্তি যে এমন ভাবে দান দান করে যে ডান হাত দিয়ে দান করলে বাম হাতেরও খবর থাকে না এজন্য সবার সামনে দান করা উত্তম না গোপনে দান করা উত্তম এজন্য চেষ্টা করব আমরা সকলের হক আদায় করতে আর যাদেরটা আদায় করা সম্ভব না তাদের নিয়াদ করে আমরা এই দিনগুলোতে বেশি বেশি সরকার করব আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই কথাগুলো বোঝার এবং এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন ওয়াহরুদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন